ওয়েলকাম গায় আজকে আমরা ডিজিটাল সিগনালসের সেকেন্ড পার্ট অর্থাৎ ট্রান্সমিশন অফ ডিজিটাল সিগনালস নিয়ে আলোচনা করব আগের ভিডিওতে আমরা দেখে এসেছিলাম ডিজিটাল সিগনালস কাকে বলে বিভিন্ন লেভেলের সাহায্যে কীভাবে ডিজিটাল সিগনালকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় বিট রেট এবং বিট লেন্থ কাকে বলে এবং লাস্টলি আমরা দেখেছিলাম পিরিয়ডিক এবং নন পিরিয়ডিক সিগনালের টাইম এবং ফ্রিকুয়েন্সি ডোমাইনে প্লটিং এই ভিডিওতে আমরা দেখব ট্রান্সমিশন অফ ডিজিটাল সিগনালস অর্থাৎ কী কী উপায়ে ডিজিটাল সিগনালকে ট্রান্সমিট করা যায় এবং এক্ষেত্রে কি কী টাইপের চ্যানেল ইউজ করা হয় প্রথমে আমরা দেখি ট্রান্সমিশন অফ ডিজিটাল সিগনাল উই ক্যান ট্রান্সমিট আর ডিজিটাল সিগনাল বাই ইউজিং ওয়ান অফ টু ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচেস ফার্স্ট ওয়ান ইজ বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড ওয়ান ইজ ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন বাই ইউজিং মডুলেশন অর্থাৎ আমরা দুইটা উপায়ে ডিজিটাল সিগনালকে ট্রান্সমিট করতে পারি প্রথমটা হচ্ছে বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন এবং পরেরটা হচ্ছে ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন এই ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে আমরা মডুলেশন ইউজ করে থাকি তো প্রথমে আমরা দেখি বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন নিয়ে বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশন মিনস সেন্ডিং আর ডিজিটাল সিগনাল ওভার এস চ্যানেল উইদাউট চেঞ্জিং দ্য ডিজিটাল সিগনাল টু অ্যান অ্যানালগ সিগনাল অর্থাৎ ডিজিটাল ট্রান্সমিশন হচ্ছে সেই সিস্টেমটা যেখানে আমরা ডিজিটাল সিগনালকে পাঠাবো একটা চ্যানেলের মাধ্যমে এবং এটাকে আমরা ডিজিটাল সিগনালই হিসেবেই রাখবো এটাকে আমরা কখনোই কনভার্ট করব না অ্যানালগ সিগনালে যদি এক্সাম্পল হিসেবে নেই এই কম্পিউটারটা থেকে আমি যখন এই কম্পিউটারে কোনো একটা সিগনাল পাঠাবো তখন অবশ্যই আমার এই কম্পিউটার থেকে যে আউটপুটটা বের হবে সেটা ডিজিটাল সিগনাল থাকবে এবং এই কম্পিউটারে যেটা ইনপুট হিসেবে ঢুকবে সেটাও ডিজিটাল সিগনাল থাকবে এই চ্যানেলের মধ্যে আমরা কখনোই এই ডিজিটাল সিগনালটাকে অ্যানালগ সিগনালে কনভার্ট করব না বেসম্যান ট্রান্সমিশন রিকোয়ার্স এ লো পাস চ্যানেল অর্থাৎ এই ট্রান্সমিশনটা বেসম্যান ট্রান্সমিশনটা হওয়ার জন্য আমার লো পাস চ্যানেল লাগবে এখন লো পাস চ্যানেলটা কী জিনিস লো পাস চ্যানেল ইজ এ চ্যানেল উইথ আ ব্যান্ড উইথ দ্যাট স্টার্ট ফ্রম জিরো অর্থাৎ আমরা জানি ব্যান্ড উইথ মানে হচ্ছে আমার একটা ফ্রিকুয়েন্সি রেঞ্জ অর্থাৎ মিনিমাম ফ্রিকুয়েন্সি কত এবং ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি কত এখানে বলে দিয়েছে যে আমার মিনিমাম বা লোয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সিটা হতে হবে জিরো তা আমরা একটু ফিগারের সাহায্যে আসলে দেখব যে লো পাস চ্যানেলের ব্যান্ড উইথগুলো কেমন হয় আমরা প্রথমে দেখছি যে এই যে ফিগারটা আছে এই পিঙ্ক কালারের যে মার্ক করা অংশটা সেটাই হচ্ছে আমার ব্যান্ড উইথ এই ব্যান্ড উইথটা শুরু হয়েছে হচ্ছে জিরো থেকে এবং শেষ হয়েছে হচ্ছে এফ ওয়ান একটা যে কোনো একটা ভ্যালুর ক্ষেত্রে তো এখানে যেটা লক্ষণীয় বিষয় সেটা হচ্ছে আমার কিন্তু লোয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সিটা হচ্ছে জিরো পরের ফিগারটার ক্ষেত্রেও আমার লোয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি জিরো এবং আমার হাইস্ট ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ ওয়ান এই কারণে এই দুটো ফিগারকেই আমরা কি বলছি আমরা বলছি এই দুটোই হচ্ছে আমার লো পাস চ্যানেল কারণ এরা হচ্ছে লো পাস চ্যানেলের যে কন্ডিশনটা ছিল সেটা ফুলফিল করছে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথম যে ফিগারটা ছিল সেটার এফ ওয়ানের ভ্যালু কিন্তু অবভিয়াসলি এই এফ ওয়ানের ভ্যালুর থেকে বেশি যেহেতু এটার এফ ওয়ানের ভ্যালু বেশি এটার ব্যান্ড উইথটা একটু বড় জায়গা নিয়ে আছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ওয়াইড ব্যান্ড উইথ আর এইটার ক্ষেত্রে একটু কম জায়গা নিয়ে আছে সেই জন্য এটাকে আমরা বলছি ন্যারো ব্যান্ড উইথ অর্থাৎ ব্যান্ড উইথটা যদি কম হয় বা রেঞ্জটা কম হয় তখন সেটাকে আমরা বলবো ন্যারো ব্যান্ড উইথ এবং রেঞ্জটা যদি বেশি হয় সেটাকে আমরা বলবো ওয়াইড ব্যান্ড উইথ এবার আমরা চলে যাই আরেকটা ট্রান্সমিশন অর্থাৎ ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন আর মডুলেশন মিনস চেঞ্জিং দ্য ডিজিটাল সিগনাল টু অ্যান অ্যানালগ সিগনাল ফর ট্রান্সমিশন আগেরটাতে আমরা দেখে এসেছিলাম যে বেসব্যান্ড ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে কোনো মডুলেশন বা চেঞ্জ ঘটে নেয় অর্থাৎ আমরা কখনোই ডিজিটাল সিগনালকে অ্যানালগ সিগনালে কন কনভার্ট করিনি কিন্তু এই ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশনের ক্ষেত্রে আমরা মডুলেশন করব এই মডুলেশনের মিনিংটাই হচ্ছে আমরা চেঞ্জ করব ডিজিটাল সিগনালটাকে অ্যানালগ সিগনালে মডুলেশন অ্যালাউস আস টু ইউজ আ ব্যান্ড পাস চ্যানেল আগেরটাতে আমরা ইউজ করেছিলাম কি লো পাস চ্যানেল এইটাতে আমরা ইউজ করব হচ্ছে ব্যান্ড পাস চ্যানেল ব্যান্ড পাস চ্যানেলটা কি ব্যান্ড পাস চ্যানেল ইজ এ চ্যানেল উইথ এ ব্যান্ড উইথ দ্যাট ডাজ নট স্টার্ট ফ্রম জিরো অর্থাৎ এটা হচ্ছে লো পাসের উল্টাটা লো পাসে সবসময় ব্যান্ড উইথটা জিরো থেকে স্টার্ট হয়েছিল এই ব্যান্ড পাসের ক্ষেত্রে জিরো থেকে স্টার্ট হওয়া যাবে না দিস টাইপ অফ চ্যানেল ইজ মোর অ্যাভেলেবল দেন এ লো পাস চ্যানেল অর্থাৎ লো পাস চ্যানেলের থেকে আমার ব্যান্ড পাস চ্যানেলের অ্যাভেলেবিলিটি বেশি ইফ দ্য অ্যাভেলেবল চ্যানেল ইজ এ ব্যান্ড পাস চ্যানেল উই ক্যান নট সেন্ড দ্য ডিজিটাল সিগনাল ডিরেক্টলি টু দ্য চ্যানেল অর্থাৎ আমি যদি ব্যান্ড পাস চ্যানেল পাই অর্থাৎ আমার ফ্রিকুয়েন্সি যদি জিরো থেকে বা ব্যান্ড যদি
এবং যখনই আমি ব্যান্ড পাস চ্যানেল পাবো তখন আমি কখনোই ডিরেক্টলি আমি ডিজিটাল সিগন্যাল পাঠাতে পারবো না এখন আমরা লাস্ট ক্লি দেখবো যে একটা ব্যান্ড পাস চ্যানেলের ব্যান্ড উইটটা কেমন হয় যেটা আগেরবার দেখে এসেছিলাম অর্থাৎ লো পাস চ্যানেলে সবসময় ব্যান্ড উইটটা এই পয়েন্টটা থেকে শুরু হয়েছিল কিন্তু ব্যান্ড পাস চ্যানেলের ক্ষেত্রে ব্যান্ড উইটটা শুরু হচ্ছে এফ ওয়ান পয়েন্ট থেকে এবং শেষ হয়েছে হচ্ছে এফ টুতে অর্থাৎ আমার লোয়েস্ট ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ ওয়ান এবং ম্যাক্সিমাম ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে এফ টু সো এটাকে আমরা বলছি ব্যান্ড পাস চ্যানেল আমাকে যদি বলা হয় যে ব্যান্ড পাস চ্যানেল এবং লো পাস চ্যানেলের মধ্যে ডিফারেন্স কোথায় সো ডিফারেন্স হচ্ছে একটা জায়গাতেই সেটা হচ্ছে ব্যান্ড পাস চ্যানেলের ফ্রিকুয়েন্সি জিরো থেকে স্টার্ট হয় না কিন্তু লো পাস চ্যানেলের ফ্রিকুয়েন্সি আমার জিরো থেকে স্টার্ট হয় আর একটা পার্থক্য যদি বলা যায় তাহলে বলা বলতে পারি আমরা যে ব্যান্ড পাস চ্যানেলটা আমরা আসলে ইউজ করব কখন হচ্ছে যখন আমরা ব্রডব্যান্ড ট্রান্সমিশন করব আর আমি যখন লো পাস চ্যানেল ইউজ করব তখন হচ্ছে আমরা বেস ব্যান্ড ট্রান্সমিশন করব সো থ্যাংক ইউ গাইজ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও